En þá ætla ég bara að bjóða Margrétti Kormak velkomna að þú kynnir þér sjálf. Ok. Gjör svo vel. Já. Já, sæl er ég ætla nú ekki að kynna mér mikið sem við þekkir mig þegar og sem við ekki. En ég vil bara að segja hvað það sé mikil heiður hérna að vera beðin um að tala um Martin Helga, Martinus Torensis, á degi hans í sama húsi og grenjaða staðar altarískræði er komin til að vera í þrjá mánuði. Annars er hún eða það í fraklandi. Ég þakka öllum er að þessu standa, sérstaklega Elsu heitinni Guðjónsson sem skrifuði bókina með verkum handana og Lilju Arnardóttir sem kláruði verkið. Bókin er, eins og vænta máti, alveg frábær. Ég hef ekki lesið þannig alla en alveg nóg til að vita hvað þetta sér mikið grýpur. En í dag er Martins messa. Ellefti, ellefti. Hinn heiligi Martin var uppi á fjórða öld og er ein af mikilvægistu dýrlingum í Öyrólfskri kristni. Þegar kristina laga þáttur í Grágás var saman milli 11.22 og 11.33 var Martins messa ein af þeim um 30 helgidögum sem Íslendingum var bóðið að halda heilegan á ymsan hátt. Ekki var get skilirði um föstu en það máti ekki vinna. Auðvitað var æskilegt að fara í messu ef maður var svo hefnin að búa nálægt kirkju en á þeim tíma var yfirleitt langt á milli kirkna. En Martin þóttið svo merkilegur dýrlingur að fólk skýrðu börn sín á höfuð honum þegar í lok tólstu aldar. Ein af þeim fyrstum dýrlingar sem þá nafnið tekin sem mannanafn á Íslandi. Martin var aðalverndar dýrlingur eða patron, sex kirkna eða bænhúsa og var líknaski af honum í flestum. Stjartna hér þýður að kirkjan hafi á líknaski af Martini, S, að kirkjan hafi átt sögu um hann, að sem sagt þýðing á latinu reyti um líf hans og hjartegnir yfir á íslensku. Hann er mál jæsa í bók Sveris Tómasonur, heilvegra kallasaga sem ég bara mæli með og allar tilvitningar úr Martin Sögu eru frá þessari bók sem er skrifað í nútauma íslensku, ekki í gamla málinu. Og hér eru nú, hann var aðalýrlengur í þessum kirkjum, gengishólar og grenjaða staður, hauggadalur, hóf, norðferi, Martins tunga og möðruvellur á eigafjöldi. En Martins tunga, hér áður sóttartunga, eða bara tunga í hóldum, en nafnið nú var breytt á því að bærinn tilherði dýrlingnum. Það má annars finna um það bíl 40 ornefni með Martins sem fyrsta lið í gagnagrunninum nafnið.is á netinu. Kirkjan í Martins tungu á því ekki bara líknaski af Martini, heldur var þar sótrið fringóðin yfir líknaski, sem sagt fallegur tekstil til að verja líknaskið fyrir óhreinundum. Martins kirkja á grenjaða stað átt í árið 1397 samfænd máldaga Vilkins biskups, líknaski af heilugum Martini, Martinus sögu á latinu, aðra á norrænu, í storia Martini fornt, sem sagt gamlan teksta líklega smá bækling með tíðum fyrir Martins messu í bundnu máli. Það heitir Rhymed Office á ensku. Í bréfi frá 1406 um grenjaða stað er nefndur Martinus Röðið. Það er ekki altarist klæðið sem við mundum skoða í dag sem er fyrst nefnd örglega á 16. öld, nei, reyndur 17. öld, heldur láriætt langtjöld til þess að tjálda innan hús eða kirkju, líklega með myndum af Martini. Þótt altarist klæði með Revelsoyni sér ekki nefnt fyrir 1659, þess er mögulega getað í 1595 og Elsa Guðjónsson segir að Martins klæðið hafi verið saumað um 1400 
och det är väl möjligt att hon kom i kyrkorna rätt efter att Wilkins bok var i samman. En klerka som skriver du upp kyrkogrippet i Maldurgum hur du missmunnen de avhuga av att läsa dem och missmunnen de vet av handverk. Uh, Martin var som sagt um, adelvändardelningar i dessa kyrkomhjärtna en han är såna meddelning i co-patron av det som heter den kyrkan. Uh, här är Bayer i Borgafjörder, uh, Mellar i Mellarsvejt, Vördufell var det inte en halvkyrka, nästan var det Helming lökliga dagarna som skippade er i Graugås. Och i Videar klöstri då var norderaltare helgad i Martin av samt ödrum dyrlingum. Då var det minne mig tju altare i Videar och altare för norden, då var det marga dyrlingar och medel andra Martin. Liknarski av Martin var det av sex stöden, ödrum en dem som fegar hade varit nämndir. Lundarbräka, Munkatvera, Addi, Valenes, Mödruvetlar, Månes klöster och Rennestad klöster. Och i båda klöstren var det lika söger om Martin. Det är upptalning senare att heligar Martin var inte en av allra vinsälligaste dyrlingar av Islandi. Peter, Nikolaus, Olaver, Mario May och utvittat Thorlaukur var det dyrkat där av umna bil hundrat kyrkjum kvär. En Martin var samt väl fäktor. Sjöstakliga medel klerka. Han är en fåra dyrlinga som visat er till i sögum av heligum isländskum biskupum Thorlaug i Thorhalsinni, Jonni Uggmundarsinni och Gudmundigoda. Och far lärum vid att það væru reyndar heilagur domir Martins i tvennum kyrkjum á Islandi eins og stendur í Jónsögu biskupsins helga sem var skrifað um 1200. Og hér er ég með þetta. Að eru hér einhverjir sem skila ekki íslensku? Ég hef þið þurft að spyrja þetta áður. Að þú skilja íslensku? Ok, ég er með ennsku þýðingum en nú þarf ég ekki að skipta mér af þeim. Góður prestur og guðugur, Eyjólfur Gunnvaldsson, frá stað heilags Martin í biskups, kom til fundur við hann, við Jón, og bað hann af ásmikili miðlasjar helgendóm og beinum eins heilega Martins biskups. En hann nendi eigi að sína honum og leitaði til beinsins og hafði í höndum. Honum þótti mikið fyrir að vera jarn að svo heilegs manns bein. Síðan skrítist hann til messu og er komið var að lága söngum, þá tók hann þetta heilega bein og lagði á altarið undir korporalia hjá kallekinu. Og söng síðan messununa þar til er lokið var. En eftir messuna áður hann færi af messu kleinunum, þá leitaði hann til beinsins og hafði þá sprottið í sundur í tvo hluti. Og er hinn heilegi Jón biskup sá það, var hann fórkunnilega feginn og geði Guð í þakkir og gennum heilega Martin og biskupi. Síðan nýðlaði hann í minna hlutin fyrir nefndum fresti til grenjaða staðar en hann varðvæti viðurlega í meira eftir að staðnum sem sagt að dómkjökinni á hólum. Takið eftir að í þessum sögum og öðrum heitur dýlingurinn alltaf Martinus á latinu ekki Martin þótt textin sé á íslensku. Það er líka svo þessum merkilegt um þessa sögu að við heyrum lít um beinin Martins í setna tíma skjölum með einum undirtekning sem ég skal lesa upp setna. Um Þorlák Helga segir Þorláks saga sem var skrifað um það bíl 1200 að Þorlák biskup dreymt í þann draum á alþingi að hann þóttist ganga frá kirkju þar á þinginu heim til búðar sinnar og bera höfuð eins heilaga Martini í faðmísjör. En Páll prestur af Reykjaholti, dýrlegur maður, réð svo þann draum að hann sjálfur myndi þar eftir bera heilags biskups höfuð hvert er hann færi. 
Hier er Martin tekin sem dæmi um heiligan biskup og tákn um að Þorlákur verði það líka. Eftir að Jón Ögmundarsson var tekin í heilagramanna tölu í 1200, bóðið Guðmundur Góði Arason prest í einum helgaduma hans brot af beini en presturinn efaðist um heilagleik beinsins. Helgidómar heilags Martins eru hér sem viðmið. Ein prestur austri síðu bað miðlið sér af helgum dómi Jóns biskups, Guðmund prest Arason er síðan varð biskup. Þessi prestur gett stein. Og er Guðmundur prestur lét þetta eftir honum, segir hann presturinn að honum þótti það eigi heilaglegt að beinit var svo dökt. Þá svaraði Guðmundur prestur, hvað trúið þú ekki, þessalt maður, Martinum biskap helgin vera fyrir því að dök eru bein hans. Þá bað Guðmundur prestur alla þá menn er við voru við ég Guð að hann eitt í ótrú steins prests en byrti þá enn af nýju heilagleik Jóns biskups fyrir munnum. Þá verða þá dásamlegur atburður og stórum merkilegur beinit gaf þá af sér svo sætan ilm og dýrslegan að þegar í hjá voru staðir þóttist eigi því líkan kendan hafa. Og þessi saga er sem sagt ekki um Martin en bein Martins er viðmið. En þetta er í Jónsögu og líka í Guðmundarsögu. Og við megum vel spyrja við sem eru að hugsa um svona dýrlinga hvort að ei að vera jartegn Jóns eða Guðmunds. Sko, að því að þetta er í báðum sögum og við getum tekið lesa þetta bara eins og við viljum. Já, já. En spurningin er, heitur presturinn í þessari sögu stein að því að hjarta hans var eins og stein fyrst. Og auðvitað finnur hann ilminn sjálfur og yðraðist ótrú sinnar. Og hér, svona, þegar gefðu næst, er annað dæmi að fólk þekkti til beina Martins á Íslandi af eigin reynslu. Sko, það eru þessar sögur um þessi beina Martins í þessum biskupasögum ekki í máldökum samt. Sem mér finnst svolítið merkilegt og ég ætla bara að fara í gegnum máldaga grenjaðu staður svona með mikil í nákvæmni og sá hvort að leynist eitthvað þarna sem fólk hafði mist af. En sem sagt, þetta eru í biskupasögum. Það eru einnig sögur um kraftaverk í Martins sögu sem þegar Þorlákur og Jón og Guðmundur kraftaverk í sögur Þorláks, Jóns og Guðmundur sem líknast mjög kraftaverk sem Martin á að hafa gert. Það er bara lána þetta og stíla upp á Jóni eða Þorláki eða Guðmundi. En hver var þessi Martin? Sagan um hann segir að hann hafi fæst snemma á fjóða öld og tekið leynilega kristna trú. Hann var neytur til þess að verða hermaður eins og fader sinn, þótt hann færi aldrei í bardaga. Eitt sinn heiti hann fátækan mann við borgarlíð. Og eins og sinn er í grenjöðu staður klæðinu, skar hann kálpuna sína í tvent og gaf helmingin hinum fátæka. Auðvitað hló fólk mikið að Martin í svona styttri kálpu. En Kristur sjálfur byrtist honum síðar í draumi. Klætur stikkinu sem Martin gaf þeim fátæka. Og hér segir þú, Martin, dreyma Krist í kálpu sinni afskorna. Og þetta er frægasta sagan um Martin. Og ef þú googlar Martin þá finnur þú að hann er svona merki ímist að borga og þá verður hann alltaf að skera kápu sína. Þetta er táknar Martin, þegar þú sér maður að skera kápu sína, þá er það bara Martin, enginn annar. Já, áfram með söguna. Seitna vildi biskup Hilarius of Poitou via Martin til djákna en af lítilæti neytaði Martin þessum heiðri, þannig að Hilarius vigði hann í stað sem exorcista sem er aðans lægri. En höfundur þarf að útskýra fyrir lesenda, exorcista, það er að særa djöpla frá óðum mönnum. 
útskýra söguhöfundurinn fyrir okkur. Kvöllum exorcista sæmlingamann. Martin var síðar munkur. Hér er hann í munkabúningi. Ögn og blík. Já, já, á tæmum stöðum. Og seitna biskup í túr. Ok. Nei, ekki enn. Þetta er nú... Þá er munkur. Þetta er að gefa þetta. Þetta er bara... Já, hérna er hann að vera biskup og þið sjáið eins og er oft í svona sögum að það er mynd af honum sem biskup í miðjunni og svo er hann vera vikður svona þarna til hægri. Þannig að það eru tveir atburður eða tveir tíma í einni mynd. Mikilvægt er þó í samræmi við upphafliga vikslu hans sem særingamanns að heilagur Martin viðist hafa verið þekktir fyrir getu sína til að ljósna fólk við djöfla en það eru mörg dæmi um það í sögu hans. Skemmtilegt og óvenjulegt dæmi sést á grennjaða staður klæði. Þá er Martin fór úr Treverisborgum dag, kom í mót honum kýr en djöfulóð, er gengið hafri frá nöytum og gert mönnum geig. En hér var runnu eftir að kölluðu að Martin skildi sjá við kúni. En er hann sá rasend í kú fara að sér, þá hóf hann og pund sína á mót kúni og bað hann að standa. En er hún namstaður, þá sá Martin djöfl sitja á bak kúni og maldi að hann skildi í burt fara og kvelja eigi smalamanna saklausin. En ildgjarni andi vart að hlýða bóðorði hans og flýði. Kýrin vitkaðist og skildi heilsu sína og fell til fóta Martinó. En hann blessaði og bað hann að aftur kveða til hjáðar sinnur hægja. Og þar er Martin og kýrin og djöfulinn sem er á bak kúni. Ég hef því mjög líka gjarnan séð kúna neiga sig fyrir Martini en það voru ekki svona marga myndir á þessu klæði. Um, Skarfar gefa Martini efni í dæmisögu en hann kom til ár nokkra með læri sveinum sinnum þeim er honum voru vanir að fylgja sá hann skarfa veiða fisk úr áni þetta er líking djöfla segir Martin og gripa þegar þá er eigi sjá við þeim og þegar sæta óvorum og veða þá aldrei sættir Þá bauð hann síðan með matkum ótakrafti fuglunum að flýja á fjöll og eyðimerkur frá áni og neyti þess valdis við fugluna sem hann var vanur að neyta við djöfla. En skarfinir flyktu stár þegar allir saman og flugu frá áni á fjöll og skóga. Og þar eru fiskanir og skarfinir að flýja í börndu. Og sem sagt, Skarfanir eru ekki djöflar en hann notar sama vald og kraft að hann notar því við djöflar til að flæma þeim í börndum. Ok. Það er jafnvel dæmi um að Martin hafi komið að særingum þó ekki annað í sæði sjálfur á Íslandi. Kona er heima um þrettanda í svarfaði þá Nú er komin að Jónsögu aftur. Svarfæðu þá, það er ítri hluti eigafjáður, var kona sú er þorfinna hét, fátæk með börn sín föðurlaus, á þeim bæ er að hóði heitir. Töluðu þau þar í húsi svo að þar er jól komu og eigimáti annað vinna ætlaðist hún til nokkrar eifafeðar og byrja sér matar. Nú kom sjætt í dag jóla, var hún heima og hvergi farin. Þá verður þar þó í tíðandi að hún missir máls og verður mállaus og má þá eigi byrja sér ásjár eða ónusum. Sittur við slíkt heima fyrir þessa sök. Tólfta dags kveðar jól síða að kveiktu ljósi í herberginu og börnin sátu hjá henni 
var móður nýkill í hug hennar. Þá hneigur hann hann til sig svo nokkra fílir. Þá var henni engum til angurs að veður var æðilega ósvast og hreggi og hreggning. Þóttis eigi myndu komast til þá til tíða þá hátíð er eftir fór. Hún sopna þá eða eigi síður sem ómegn nokkuð fellið á hana. Þá þóttis hún sjá þar í húsinu dýr nokkuð mikið, svart og ógurlegt. Því þildi hnýkr og fíla. Það dregst að henni. Hún hrætist og býður Guð fullthings. Þá sýnist henni skjótt inn fegustu mær með dásamlegum ilm og sættlæg þegar hann er eitt í ódauni í öllum þess djöfulega dýrs. Bæði ilm og ódauninn þetta kendu börnin, sá þá enga nýlunda, rættu um og undruðu vissi eigi hvað sætti. En svo mær er henni sindust Æg því dýrinu, með litlum dúki er hún haft í hendi, en svo veðsla vætur sökk þegar í jörð nýður. Mærin sjá minn sama, er hún hugði Maríu verið hafa, hvarf henni þá og að sín. Þegar hann var í brottu, þá sér hún þorðin að standa í dórum mann þekkileikan, ljósan, lágan vexti í kápu svartri. Geði hún sér það helst í hug að þar myndi vera en heilegi Martin biskup. Sjá maður stóð í dúrum og blessaði þau þaðan með krossmerki og var sinn horfin. Litlu síðar gengur þar inn maður hvítklæður undir svartri kápu, hefur í hendi vatnkjör og stöku, þar kendi hún inn heilega Þorlák biskup. Og ég hef ekki fundið út af hverju Martin hirtist hérna, nema að því að hann getur hjálpað það að losna við skrimsli og svo leiðis. En Þorlákur er þar að því að hann kemur frá setna í sögunni og byrtist konu setna í sögunni og bendur henni á að Jón Ögmundarsson er dýrlingur eins og hann sjálfur en það er þetta frá Jóns sögu. En í þessu sambandi er verð að geta þess að tvær af þeim kyrkjum sem eru til einkaðir Marteini, Hóð í Góðdölum og Haukadalar í Suðra, eru ístu bæjur svæðisins, nær hálendinu þar sem skrýmsli og tröll eða djöplar eins og kyrkjuna menn myndi kalla þá, bjöggu. Ástæðan fyrir því að Martein hefur verið valin sem vendur dýrlingur þessara kyrkna er sennilega vegna getu hans að verða nærleikendi svæði gegn illum undum. Það má bæta við að fólk ákallaði í Martin og meðal annara dýrlinga þegar gauðs fyrir norðan árin 1477-78 og oft í erfðaskram sínum. Nú ég komin á 15. öld en það verður að benda á að Martin gleymdist ekki við síðaskiftin. Í riti sem hinn fyrsti lúðherski biskup, Gísar Einarsson, skrifar á móti líkneskjum og dyrkun heilegra manna og líkama þeirra, sem sagt beina þeirra, vendur hann á hvernig Martin eðilagði alþari sem svo kallaður píslavottur var dyrkaður. Því Martin var ekki viss um að hinn dauði væri það, væri píslavottur. Hann vakti hinn meint að písla var upp frá döyða og hinn döyði sagðist hafa verið heiðin ræningi. Þá eðileikði Martin Altarið sem lesa má í hans lífsögu, skrifar Gísur. Það er allt í lægi í lúsdæsku að hérna eftir góðveðum heilagra að hafa þá sem þyrmynd bara ekki að dyrka þá eða líkamsleifa þeirra eins og okkur ber að dyrka Guð eitt. Minni Martins lifti í ymsum bænum og kvæðum sem sapnað var að nýtjandu öld. Ok. Hér eru nokkru. Sæl Maria sér mér höll, sú er betri en rauða gull. Pétur og Pál við mitt mitt í mér og Martin er til fóta. Mér finnst þetta hljómur líka eins og vöguljóð. Og hér er latneska gerð nafnsins notað í síðasta skipti. Á eftir er hann bara Martin. Í kathólskstúla 
Um, við skulum súðra sumri að sækja Helga Dóma, Martin fjölfið í manni í björtu, Nikolás gengur í læstur kyrkjör. Og hét hefur ekki með Martin að gera. Um, hinn Martins var einnig minnst við unnur tækifæri. Á miðöldum voru veisluhöld þar sem venja var að skála fyrir Kristi og völdum dýrlingum. Ekki einungis á helgidökum dýrlinga, heldur líka við unnur tækifæri. Helga Jóhannsdóttur, vendur á brúðskaups síða bók, skrifað 1705, þar sem stendur, og ég bara klippa því út margt hérna, en það byrjar, kunnum þér marktins minni, nenn kátir að láta, slæmurinn er faðurinn sjálfur frelsið hjóð, og fyrir í öldum vanda, Martins biskups minning góð, munn í borði standa, fara með aldri æru, ekkalaust um bekki. Húsráðundum reyndar í rauðin munn drottin launa, faðurinn sjálfur frelsi og svo framvegis, Martins minning sanna, mest hér því nú fyrðar, faðurinn sjálfur frelsi þjóð og fyrir í öldum vanda, Martins biskup minning góð, munn í borði standa, fara með allu í æru, ekka laust um bekki. Þinnur biskup Jónsson vissi Ok, ég er nú vist ég veit bara að lesa vökuljóð sem Þinnur Jónsson biskup vissi um sem nefndi Martin Þeir svæði Guð og Guðs móðir tíu englar og tólf postular Thomas hinn trausti og þeir aðrir, Magnus og Martin. Magnus er Magnus Eyjajarl, hann og Martin eru þeir einu í vísunni sem eru ekki í Biblíunni. Dagur Martin var áfram í almanakinu og þá sérstaklega hafa bændum þá þeir vissu lítið um hann. Arni Björnsson skrifur að til var að stilgreina skamdegið sem tíman milli Martins messu og kindl messu annan februar. Og hann segir líka að síður í tímum var munnum algengast að miða við Martins messu hvenar í seinasta lægi skuldi taka hrúta á gjöf eða öllu heldur fjárlæga þá frá ánum svo að ær yrðu ekki lemdar fyrir en hæfileg þótti. Við sem hlustu þekkið eftir vel einhver fleiri dæmi um Martin en á ég ekki bara að stoppa núna og taka spurningar annað hvort á íslensku og eða ensku sem það verður spurningar það ætli fara með mikið við getum líka hvort á klæðið og bara fara því gegnum allar myndir já bara en kannski eru spurningar nú þegar Verðist ekki vera eins og er? Ok, þá bara fórum við gegnum klæðið og þegar þið komið að horfa á klæðið þá er dreyði blað þar sem þetta allt stendur Ok, og nú hef ég þurft að finna hérna vendilinn en við held ég að geta séð þetta á mjög vel Fyrsti hérna er Martin að skera kápuna sína Já Ok, þarna, ok, svo þarna er hann að skera kápu sína og hér, eins og við sáum áður, það, ok, þar er Kristur í helmingnum af kápunni sem hann gaf betharunum. Hér er skýrn Martins og þá sér maður svona hund Guðs þarna koma og blessa hér er hann að vekja upp frá döyða prímsignan mann sem sagði maður sem vildi vera kristin þegar prímsigningu en þó áður hann varð kristin þannig að hann var ekki skýrður en Martin vekur hann upp skýrður hann og þá má hann alveg deyja og fara til himnaríkið ská Það er mjög mikilvæg, sko, óskýrt fólk fer ekki til himnaríkis. Næsta dæmi er svona vafa sannari. Hér er þræl sem hengdi sig. Og Martin kemur, hér lyfkar honum líka. Svona, maður á ekki 
svona hengda menn eiga að vera svona óbjargan leikur en Marteini tekist þetta um, hér er hann að vera vikur til biskups hér hittur hann holdveikan mann og í sögunni stendur að hann, hann reyndur kissar holdveika mannin og allum finnst þetta bara alveg bara hvernig getur hann getað að um, hér er annað dæmi þar sem sem sagt, það er maður sem vanda klæði alveg eins og betlurinn fyrst og Martin segir uh, þjónustumann í sínum að gefa betlurannum einhver klæði og þjónustumaðurinn bara er, er af sent í þessu þannig að Martin fer úr kertli sínum og gefar betlurann og, og uh, sagan heldur svo áfram en það er það sem er sent hérna um, hér jú Ég var bara alveg að segja, jú, jú, þetta er heiðin kona sem með son sín sem Martin vekur upp frá döyða líka. Og auðvitað þá verður hún kristi og allir aðra heiðinga sem, sem horfa á, sko. Um, en hann, hann vekur upp um, strákinn frá döyðum. Uh, hér er sagan um kúna, hér eru skarfarnir og hér sjáum við döyða Marteins englar taka á móti sál hans í himnuríki en djöfulinn lítur á mjög greitur <laughs> og þá er allt sagan um, og mér finnst uh, bara merkilegt að í þegar maður les söguna og eins og sagt þá hún er til í, í þessari bók um, þá sé maður mjög mikið af að hann rekar illa anda frá fólki en í klæðinu þá frekar sýnt hvernig hann vekar fólk upp frá döyða og það er ekki að því að, að fólk sem bjá til klæðið vissi ekki um þessar hinnar sögur þeir hafa valið að þetta væri merkilegast og einasta anda dæmi er reynd að þessi uh, uh, kú sem <laughs> við sjáum Spurningar? Engar spurningar. Við getum aldrei bara farið upp og já. Hann er voðalega smart í tauginu hann Martin. Nú. Já, hann er það er ekki ekki tálað, er ekki heyrist í sem hálfkvæðum. Það er ekki, að við sjáum að hann er í nýju mismunandi búningum á já. En sem sagt, þegar uh, þegar hann er munkur, þá hann alltaf í munka búningu. Já. Þegar hann er orðin biskup, þá held ég að það sé ekki sem sagt. Ég ég hugsaði ekki um þetta áður, en í þessari fyrstu mynd hérna, þá er hann þegar hann er vikur, þá er hann í Royal Kápu og svo í blá kápu þarna í miðjunni en Ok, rauðri kápur þegar hann gefur kertilinn Og þú sér að neðstu þrjár kápurnar já. til vinstri Það já. er allar mismunandi Það er hettu kápa Svo er svona með kraga Já Já, ég Sem sagt, það getur vel verið að, að svo, hún, hún er að segja að allar svona kápurnar eru mismunandi á honum og ég hef ekki aðbyggjað þetta áður Það gæti vel verið að fólk sem er vel að sér í búningi klerka. Gæti sagt alveg að hverju þetta er og það hefði eng, einhverjum svona takkrand sín uh, mening. En jú, hann er jú biskup og biskup er áttu pennegar og áttu mar, svona mörg. Eða nunnurnar hafi verið orðna svona leiðar á, á búningnu sína þegar hafi fengið eitthvað út úr því að hafa hann í dálti flottu tauji bara Já, það var í... Ja, það getur vel verið, ég var að hugsa hvort að sé bara, bara nunnuna sem vilja hafa vilja breyta til í, í sveiminnum Já eh, Við langaði að spyrja hvort þú hefði borið þetta sama við önnur Martinsklæði, sem sagt erlendis og hvort að sér einhver munar því þú talar um munin á 
að það sé hann ekki sýndur með nema bara einund jöfli þarna en, en eftir þá í samanburðum við það sem hann hefur þekkt annars staðar. Sko, hún Elsa Guðjónsson gerir þetta svo vel í kapla sinnum í bókinni Já. að ég trúði ekkert að hugsa meira um það. <laughs> <laughs> en hún, 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 hún finnur dæmi af, af svona hlýðstæð dæmi við þessar myndir um, ég veit nú ekki hvort hann, hún tekur svona unnur svona myndar ráðir um Martin og það var ekki gaman að gera en þetta hefði tekið allt af mikinn tíma en, en það langar mér að spyrja, já er hann algengt útsems efni ég meina eru hérna ég man ekki, nú ég listfræðingu ég man svo sem ekki þetta mikið ekki, ekki eftir málverkum að þessum það er hann á að vera hann er sem sagt það er svo lítið af útsems efni sem til er já. að það væri mjög erfitt að, að finna út af því og ég veit ekki um, ég held að ef það væri þá hef því Elsa fundið þetta Það er nú það ánægjulegt að það er einhverju kallmenni í salnum eins og Já. ég með áhuga á þessu á þremur stöðum í þessu verki Matskræðinu kemur hendi Guðs Já. og meiri sér að Guð virðist vera jakka svona ermi þarna Já, hann, hann, Guð er alltaf, Guð er alltaf Og það er svipuð hendi í bæjöreflinum Já Það sem að Guð er að benda á eitthvað sem að skipti máli í þessu til ekki Martin Er þetta eitthvað einkenni á fleiri klæðum? Þú, Sko kannski, Ég er ekki búin að lesa bók Elsu þó í eigjana Þetta er ekki, hann er ekki að benda á hann er að blessa og þegar maður sér hund Guðs koma frá himnaríki þá er eitthvað mjög merkilegt að gerast svo þetta er um, skýrn er sakrament þar sem Guð Guðs kemur uh, til sögu og hér er hann að lífka mann frá, sem er döður hér líka, þá hlýtur það að vera af völd, veldi Guðs sem hann getur gert þetta Hæ, og já, já, hann, hann sem sagt Guð vinnur í gegnum Martin ok, og það er sem sagt að maður þarf alltaf að benda svona nemendum á að kannski og, og þessi, þessi Torfinda hún bað til Guðs, hún bað ekki til Mario með til Martin Nathorlox hún bað til Guðs en Guð sendi hina dýrlinga þannig að þeir eru bara millegöngumenn hans þeir eiga ekki völd sjálfir, þó að uh, höfundur gleyma þessi stundum aðeins uh, og, og venjulegt fólk kannski oftar og kalda að það sé bara dýrlingurinn sjálfur sem hefur þessa völd en frá guðfræðilegu sjónamiði þá er hann alltaf bara millegungu maður fyrir guð og þegar maður sér um, hund guðs þá er það alltaf einhvers konar jartegn eða blessun eða eitthvað svoleiðis og hann bendur á Martin að er, það er vindur mekkilega hann bendur á Martin ekki að döyða mannin og þá er segja að svona í gegnum Martin þá, þá gerist þetta Konda hann já, ég heiti Daniel ég ætla, ég nýkom með áhuga á þessum klæðum bara fyrst í morgun svo fór ég já. í skóla heimsókn hérna á safninu og búin að skoða þetta allt saman og mjög áhugavert um með svona spurningu þess sem ekki veit neitt um viðfangsefnið og mig langar svo að vita hvernig þetta endaði á lúr Hvað sé þetta? Þetta reykja bara þú stuttlega söguna bara hvernig þetta endaði á þessu safni í, í Fræklandi en kannski er það er ekki viðfangsefnið í, 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 í lúr, ok, þetta, þetta er lungsaga Já, ok Hún er rakin í bókinni Emi, hún er í bókinni Já, hún er í bókinni Og bókinni er frábær En það er svo, 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 svo oft sem fólk hefur bara þekkar eitt efni og, og ekki hinn en elsu hún, hún kunni þetta um klæði og útsvöðum og svona og hún fór líka í ritaða heimildir og það er bara alveg, alveg svo fínt hjá henni. Má ég ykkur þessi benda og gætti á Björsson, hann segir aðra á sögu? Nú, aukna blikið til að láta hann. Já, en, en var, var einhver þarna sem vildi tala? Já. Ég þarf bara að segja að Björti á Björsson segir Já. aðra sögu í bók sem heitir Brota Silur og kom út 1925 Hvenær? 
þá hefur Elsa lesið þessa bók og tekið til þetta til hennar hún rekar líka hérna fræði sögu og alla sögur um og ég kjálta bara um M.A. Ritgeð, ég mann ekki hvers því miður sem þegar greinilega í gegnum myndinnar og segja hvað er hvað Já Já Það sem ég ætlaði að nefna er þú sagðir að það væru 50 örnefni til með Martins Sagði við einda svona umnabjöld 40 Já, 40 þá Einmitt og eitt af þessu er Martins laug eða Martins hver sem að er einmitt í Haukadal Já og þangað sótti fólk einmitt sér til lækninga til að fara í laugina og þannig að það var átrúnaður að þessu lengi fram eftir öldum en síðan kom hérna að hann Ebenezer Henderson frá breska biblíufélaginu til að kanna kristni á Íslandi og hann sagði að þetta var eintóm eintómar hérgiljur og hjátrú þetta með lækninga Matt Martins og það svona rýmar við það að menn að lúterskir voru reyna að kveða niður þessa gömlu trú hefur þú dæmi um það að menn hafi verið að kveða niður trúna á Martin ekki um Martin nei, ekki sérstaklega ég hef dæmi um að brunn Guðmundagóða var felt niður en tekin upp aftur það er sem sagt og þessi örnefni er oft svona tengt svo Martins laug, ef þetta er nær lægt Haukadalur, þá er það á því að hann var vöndardýrlingur í Haukadal ég hef ekki séð neitt sem reynir að leggja niður trú hans einasta dæmi sem ég veit um er reynir að kaldurðanes kross og krossin krossin á kaldurðanesi um náti alveg vera fyrst um sinn en þegar það reyndist að fólk er ennþá að heita á krossin og byðja til krossins þá er hún tekin og eðilagður og því að það var það sem mátti ekki gera en en svo er sagt að gömul kona einn fekk flís af krossinu áður en hann var eðilagður og þessi flís er komin í strandarkjörkju þannig að allt tengist og fólk tekur ekki alltaf nýð á því sem presta segja eða biskupa Já, sæl, takk fyrir fyrirlesturinn. Þetta er katólsk hlæði sem sagt sem er sveimað löngu fyrir síðarskipti. Er ekki dalltið líkur messu klæðnaður í dag í katólskum kirkjum eins og hann er á þessu klæði að Martin er sengdur náttúrulega í munkakuflið þegar hann er munkur þegar hann í þessum brúnu Já og síðan þegar hann er biskup þá er hann komið mýtur og höfuðið og hann er komin með sem sagt messu klæði eins og er í messum en þann dag í dag og síðan er hann komin í kórkápu eins og kórkápan hans Jóns Arasona sem er hérna upp í bara safninu sem er hérna neðst til vinstri sínist mér og spurningin er er þetta ekki bara mjög líkt og er í katólskum biskuklæðum í dag? Já, katólskir í klæðnaði, þeir eru bara mjög íhaldsamir. En nú þetta sama, þannig að þegar maður sér eitthvað í máldaga kirkju í myndöldum, þá veit maður alveg fyrir viss hvað það er nútíma, maður fer bara í nútíma búningi og sér, jú, það er svona. Já. Og sem sagt, nunnuna sem ábyggilega sæmundu þetta það er þetta alveg vitað hvað var hvað í svona straightbúning kirkjuna manna miklu betur en ég Er vitað hvaða nunnur sæmundu þetta? Nei, nei 
Það spurningin var, er vitað hvaða nunnuna saumuðu klæði? Og svarið er nei og um þetta klæði og unnur þá, þá tæður Elsa. Ég persónilega mér finnst að hvaða klaustur sem var, minn, það voru tvæ klaustur, Kjökjubæja klaustur og Greinisnes á Íslandi og við vitum bara ekki en ég efast ekki um að nunnur á báðum stöðum gátu saumað og svo er líka sagt að um, Helga, ég mann ekki hver stóð Þegu þau dóttur, takk, já, já uh, sem, sem var með í helmingafélagi með Jóni Arasinni að hún var mikið sauma manneska og að frá hennar hund eru nokkur mörg klæði komin til Hólastólsins við vitum ekki, ekki hverjir en það getur vel verið það þá að biskupsstöðum líka að þá var fólk sem sæmaði og uh, ef að einhverjir voru uh, í fyrirlestri Ræður Patrick Russells á fimmtu daginn þá var hann að nefna að prófendu kona sem kom og hún gaf með sér í prófendu en hún var líka skildig að sauma eitt klæði á ári fyrir klaustruð. Þannig að þetta var ekki, það var svona prófenta en, en líka, hún þurfti líka að vinna fyrir sig. Er ekki bara komið tími til að fara upp og skoða? Já, ég held að uh, sýningin er opin í sex mánuði en þetta klæði verður út í janúar á staðnum þannig að endilega komið aftur og aftur og skoðið og því verður skipt út fyrir annað klæði sem að kemur og verður seinni helmingssýningarinnar í samaskáp Takk kjærlega fyrir komin og sjáum stöðum